Чик-чик, привет, это канал Гоша Карцева, а я Гоша Карцев, это Ксения. Мы сейчас едем смотреть площадку, ты то модель на ТНТ, где я ведущий, не знаю, знали вы это или нет. Я не видел площадку, у нас сегодня генеральная репетиция, завтра уже начинаются съемки. И я подумал, почему бы вам не снять влог в формате старого ютубчика, когда все не парились, не снимали на сраный GoPro. Спасибо, я вас скорбил только что GoPro. Я хорошо к ним отношусь, кстати, не знаю. Я просто мало спал, ребята. У нас вчера была всю ночь примерка. Не переключайтесь. А, я надеюсь, что а, покажу вам то-то, что вы никогда не видели. Хотите узнать все правды, скандал, интриги, расследования? Мама, ну вы видели, а? А что внутри? Ну, голову главное, что у меня есть где мыть. А значит, мы первый раз идем смотреть павильон, где мы снимаем. Меня супер волнится. Ну. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, ты как там Дагестан? Дагестан хорошо вредно слышишь. тру -лю -лю, как все серьезно. Получается у нас сейчас кнопка. Я говорю ей мейби. Тут будет твой кастинг. Я дива. Ты почитал его через дефис. Боже. Здравствуйте. Прикол. Лестница, конечно, подстала. Здрасте всем. Это что за покемон? А вот этот экран вы видели вообще? Все, я мое место нашел. У нас был сейчас день целой репетиции финально. Завтра мы стартуем. У меня дома полный срач, просто это вся обувь, которую я буду сниматься. Сам себя стилизую. Я думаю, что я сниму отдельный ролик про это. Здесь у меня все украшения, которые мы, возможно, будем использовать. Пойду посплю и надо продолжить стилизовать са. Завтра съемка уже. Филип Лейн приезжает. Волнительно. Нет! Вы вовремя, конечно, пришли мне в кадр, вы хотите. Все, это весь пролет? Да, это весь пролет. А, божечки. Я думал, тут матрица снимаю. Приготовились. Три, два, один, поехали. Бесконечная смена образов. Модные руки, позже. Это то, что ежедневно. Спасибо. О, браво, браво. Ответ, королева. Молодец. Выносите первую. Моя история намного больше, нежели то, что вы имеете в виду. Но если вопрос в том, скрывали я самый главный секрет, то нет. Я совершила трансгендерный переход, и можно сказать, что я первая модель трансгендер в России. Значит, я в своей гримерке, у нас перерыв на обед в первом съемочном дне. Сейчас самое ответственное, кастинг, вот мой костюм, вот второй костюм, мои каблы. Ну, на самом деле, выбирать девочек очень сложно, это такая ответственность, на самом деле, но супер интересно. Картинка красивая, мне все нравится, девочки супер, все супер, даже те, кто... Кого мы не выбрали, тоже прикольные, но просто, вы понимаете, 3 миллиона рублей. Жду еду, потом в кадр, потом еще что-то делаем. Короче, дело до жопы, ребята. Я вам покажу, что идет ведущий на ТНТ. Ты топ-модель на ТНТ. Значит, диетка у меня. Вот у меня бульончик, значит, тут куриный котлет, как кура... Нет, что то А на самом деле у меня после кастинга еще съемка с Флатера Слякова. Это супермодель. Я мог бы знать мальчик с Камчатки, что когда-нибудь увидит девушку, которая сделала все шоу, была любимица Лагерфельд, у нее куча кампейнов, это просто обосака. У меня вообще удивительная работа. Обожаю этот проект, спасибо всем за то, что я в нем участвую. Как вам моя складка? Подойдет для топ-модели? Вот смотрите, как человек обувь просто на стол поставил. У меня такой срач, но ребят, сегодня первый день, я вам покажу, как мы обживем потом гримерочку. Готово, готово. Делаем дубль. Really? This is because of Russia. Really? Like I said, in Russia, like this, I can't. Commandments. 
Hello, Mr. My, Mr. My president. Hello, I'm Sasha. <laughs> Sasha, he will call you because after you saw her daughter. Ah. <laughs> For you, say Sasha. Did you say something of my, my daughter? Yes. Которые будут сражаться за шанс получить 3 миллиона рублей. Контракт с брендом Контракт Приготовились. Камера. Музыка. Первый день закончен. Это вообще просто... Я даже не могу вам объяснить ничего. Я, если честно, совсем не понимаю, что произошло. Из минусов. С Владой мы не смогли сделать совместную съемку, потому что она должна была улетать. У нее очень плотный график. Но как минимум я сделал фотку. Вот она. В полном восторге от того, что я с ней познакомился. Она очень хорошая, очень приятная. Как и все профессионалы, которые, прикиньте, она работала со всеми топовыми специалистами индустрии. Это, конечно, просто мечта. Второй минус. Такой разогнанный, что невозможно совершенно даже уснуть. Сейчас я, наверное, буду что-то делать через силу. Третий момент. Вы, наверное, этого не видели, но в кадре на мне были накладные ногти. Мы специально изготовили под каждый лук. И сегодня мы экспериментировали первый раз. И отрываются они, конечно, очень жестоко. Женщины, вы вам большой респект. Красота — это дело очень сложно. Куткова обожаю. Самое удивительное, что я абсолютно на волне с Филиппом Пляйном. Я думал, что это никогда невозможно. Я думал, что он будет моим врагом во время шоу. Оказалось, что он как бы вообще очень вменяемый человек. Не так, как вы видели в интервью у Шихман. Мы постоянно забываем снимать, потому что мы снимали 16 часов. Но буду стараться не забывать а, рассказывать вам про бэкстейдж. У меня болят ногти, ребята, прикиньте, у меня болят ногти. Каждый человек, который когда-либо работал на телевидении, каждый человек, который прошел кастинг, который сегодня у нас был, вам большой респект. Это невероятно сложно, если вам кажется, что в кадре работать легко. Грех, конечно, жаловаться, это вам не завод. Это очень удивительно. Я не верю во все происходящее совершенно. Мне кажется, я до конца не поверю. Сергей и... А, тех самых Михалковых и Кончаловских? Получается, да, я сказала. Скажи, кто твой отец? Все, 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 все. Егор, как человек, твой папа, а Михалков, я что-то не вижу. Мы все Михалков. О, я не знаю, что я не знаю. Боже, я потом все расскажу. Извини, пожалуйста, но я честно, я как бы, наверное, очень узко направлен, но я вообще не шарик, кто эти люди все. Слава богу, все хорошо. Извини, пожалуйста, что Маша для тебя чистый лин. У меня нет вообще никакого предвзятого отношения, я правда очень плохо с российским кинематографом. Это хорошо. Наверное, видимо, твоего дедушки, я не знаю никого. А если я вам скажу, если я скажу Марии, нет, меня не уволят. Нет, Кто нас тебя нет. уволит? Я не знаю, просто силу клана да, да. Да. Вселенского. Ну все, готовы? Да. Да. да! Если мы так будем вяло реагировать, да, переписывать да. будем 15 раз. Вы должны обоссаться сейчас от восторга. Девчонки, вы готовы? Да! Мне нужно поднимать себя, а по звуку есть? Смотри, смотри, на метр поднимай сейчас на полтора. Сначала опустился, остановился и потом текст. Проект «Ты топ-модель» учит при любых обстоятельствах быть на высоте. На проезде прям сделаем. Приготовились и поехали. Проект «Ты топ-модель» учит при любых обстоятельствах быть на высоте. И начали. Даже если она экстремальная, каблуки неудобные, а конкурентки дышат тебе в спину. У нас было, у тебя было? Было, дальше. Супер, давай дальше. Желающий первый может, ну давай, конечно, там уже пора бы уже. Все остальные выходим, снова. Стоп. Звук режиссер, подойдите, больше. Thank you for the... Все за нами свои места выключили телефоны, вышли из студии, все личные. Я пытаюсь найти. Полина. Полина. Пауза. За Семенко. За Семенко. За Семенкова. Тина Тола. Просто поздравляю. Ты в проекте. Голуби, кеды, духи, платформы. Классно же я можно купить все, что хочешь. Обуви мало не бывает. Пересадки я пойму. А что я делаю, если я не хватает? Скажи на халах, хватит на все. Скажи на халах, хватит на все. Я работаю на эту камеру? Нет, ты работаешь на окраду. Рассрочка. Три, два, один. Поехали.
каблуки, каблуки кеды, кеды, туфли, платформа. туфли, платформа. Классно, когда можно купить Классно, все, когда можно купить. Обуви много не бывает. Давай заодно сразу. Каблуки, кеды, туфли, каблуки, платформа. Каблуки, кеды, туфли, Классно, платформа. Классно, когда можно Классно, купить, когда все, можно что купить все, что Обуви хочешь. много не бывает. Да, да, да. Смотри, теперь просто надо расслабиться, потому что все очень хорошо, говоришь, ты прекрасно. Я тоже очень молодец, конечно. Ладно, на самом деле, просто поживи в кадре, ну как бы расслабься. Тогда не гони просто, давай на чили прочитаем этот текст. Профессиональные, красивые, невероятно красивые, красивые, почему? Ой, какие хорошенькие. Что? Правильно, халаты, налетать. И мы убегаем. Они тут, они просто нужно отойти, по ним летят. Они очень любят это делать. Ребята, у нас сейчас преображение, и это один из самых сложных вообще реально. Эм... Эпизодов, на мой, один из самых любимых. Только начали, там уже истерики. Конечно, вы скажете, ну чё, у тебя же нет волос. Ребят, сегодня на съемке даже маник мне сделали. Посмотрите, какая красота. И мы все моделям даже маникюр сегодня сделали. Поэтому не будем, скорее всего, показывать. Если вы думаете, что мы их мучаем, ничего подобного. В данный момент мы учим Сергеем рекламные подводки. И вот Сергей сейчас попробует побывать в моей шкуре. Сегодня твой вопрос получился самым лучшим, поэтому мы хотим вручить тебе подарок на... Бля... <смех> поэтому мы хотим вручить подарок... Мы а, хотим вручить тебе подарок. Мы вручить тебе подарок нашего... От нашего. От нашего. Без нашего, от официального стилиста да. нашего проекта. Официального стилиста нашего. И... Сегодня твой вопрос получился самым лучшим, поэтому мы хотим вручить тебе подарок... Офи... От кого подарок-то? Подарок от официального... Стилиста. И сегодня твой образ получился самым лучшим, поэтому мы хотим вручить подарок от официального Тебе стилиста. Тебе подарок. И сегодня твой образ оказался самым лучшим. Образ получился. И сегодня твой образ получился самым лучшим, поэтому мы хотим вручить подарок. Тебе подарок. Все, да? Дальше сложнее. Последний дубль, все. Три, четыре, сто человек на тебя смотрят. Куча камер, 14 девчонок. Давай. И сегодня твой образ получился самым лучшим. Поэтому мы хотим вручить тебе подарок от официального спонсора. Да не спонсора, да. Постоянные перемены – это часть жизни модели. Ваши новые образы, ваши индивидуальности. Подчеркивает. Тина Това. Настало время посмотреть, как вы будете использовать это в кадре. До встречи на испытания! Автор невероятных портретов и королева глянца Ольга Тупанова Волкова! Вообще, у нас очень крутой продакшн, обожаю Шанович, чем моего начальника, потому что он запарен на деталях, видите, какие у нас красивые бейджики у всех. Полный срач, конечно, но сейчас вот будем убираться, пока время есть. Это для уюта. Пахнет зато хорошо. Весь влог будет снят из, с этого дивана. Я не хочу окна закрывать, извините. Я не могу выкинуть мусор, у меня есть какая-то маска, какая-то футболка просто. Сегодня у меня выходной. Ну как выходной? Мне сегодня нужно делать остальные дела. Сегодня нужно изменить маник, потом поехать с его на перемерить все образцы, подумать еще, что нам не хватает, сделать презентацию по лукам, подумать, что мне сказать девочкам на панели жюри. 
каждой, потому что я видел все фотки, и, соответственно, мне нужно подготовить критику или похвалу, тоже подумать об этом. Возможно, выучить рекламный текст. Сумбур польный, польный, сумбур польный. Серьезный человечек там. Ура! Днем рождения! Сегодня выгнали аж двоих девочек. Если вам кажется, что это легко, вообще не легко. Их все меньше и меньше, и у меня уже куча фавориток, и... Вот стой, короче. По правилам, сзади сейчас подклеим тебе. Провод. У меня два дня выходных. Я вчера весь день спал, просто весь день. А сегодня я убираюсь, наконец-таки, потому что уже пыль просто перекатывается по дому, и надо перекрасить ногти. Сходить? Главное не успеть. Сегодня появился официальный первый пост в профиле «Ты топ-модель» на ТНТ. Хочу, чтобы там было много подписчиков. Я надеюсь, вы все будете следить за проектом. Это очень сильно поможет и мне, в частности. Вот, так что, если вы смотрите шоу, вам большой респект. Хотя мне вообще, если честно, не верится, что оно выйдет <laughs> пока еще. Завтра у нас панель исключений. Этот эпизод с Лейсан Утяшевой. Мы только что координировали все друг с другом, кто в чем будет. Я буду в зебре, в зеленом, потому что Лейсан Утяшева тоже будет в зебре. Ну, в принципе, новостей пока никаких. Но мы вошли в нормальный график. Слава богу, мне кажется, я буду больше снимать. Буду стараться, потому что первые, конечно, одни были самые жесткие. Это был кастинг, я даже ничего особо рассказать не мог. Не было просто на это силы возможности. Так что до встречи. Какой сегодня день съемки? 26 число сегодня. Значит, получается, что... Седьмой. А сегодня седьмой съемочный день. Мы уже как дома. Я заказал сегодня профессионального барбера. Доставкой на дом. Сегодня мы выгоняем девочек. Я не видел их неделю, как будто мы. Уперся в меня, чтобы я никуда не убежал. Последний раз друг друга Да? А у тебя есть своя набеля? Да. По другой причине? Мигрень. Мигрень? Да. Что за бред? Мигрень. Плохое настроение. Не сегодня настроение в армии. Фу! О, свечи! Вы встречи. Зайные свечи. Зайные свечи. Зайные. Какие? Зайные. Зайные? Я вошел нахуй. Три, два, один. Музыка. Ты меня слышишь? Да, 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 слышал. Нет, не будет, там чай мимо тебя не будет. Чай, 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 ч
как обычно, полный срач. Сережа. Пойдем снимать дальше. Ника покинула проект. Зачем-то. Ну, покинула и покинула. Что делать теперь? Погоняем? Все. Погоняем все. А все, мы уходим домой. Ну, есть там по рекламе рецепт. Да, да, да. да. Почему Фотки супер, фотки хорошие, но потому что это ее стезя, она профессиональная модель, она дала моду. Выглядела комфортно, выглядела уверенно, все почувствовала, образ почувствовала, все, что нужно было, показала. Шоколад с апельсином. 150 тысяч восьмой день съемок. У меня застрял где-то Сережа и сидит где-то. И что-то делает. Я что-то запутался и не понял, кто вчера покинул проект, если честно. Сегодня я буду их учить аккуратно снимать одежду. Это очень важно для модели, потому что, если честно, они все время их непрофессиональный факует. Забродский. А ты что, в интернет-кафе сидишь? Я просто не могу, меня аж трясет. Что случилось -то? Ничего не грузится никуда. Можно в школу ко мне стилисту сначала сходить? Типа, можно курс сделать, как снимать вещи с вешалкой? Завтра будет бомбическое испытание, у меня такой съемки никогда не было. Я думаю, у нас будет первое дефиле. Моя кожа просто превращается, помимо что, столько макияжа. Но ну, типа, смотрите, как выглядят после того, как на них... А что, фокус будет сегодня? Наносится вот мой потрясающий маникюр. Пошел мыться, надо быстро спать, завтра ехать вообще куда не пойми куда сегодня срочно день съемок мы едем знает куда как я вам и говорил и учим подводку которую я буду озвучивать сейчас вы собственно узнаете что сегодня происходит итак там где раз ну что ну что ну что пора устроить нашим участницам экстремальные дефиле сегодня каждая должна пройти 400 метров сделать эффектную точку и все это на каблуках Проверить походку наших моделей мы решили в необычном месте. Двигающимся поезде. Движущимся. Движущимся. Движущимся поезде. В поезде, который двигается. Можно так сказать? Движущимся поезде. Но я не скажу это движущимся. Движущимся поезде. Значит, мы приехали в Ариенцова. Я просто, знаешь, как Брэд Пит. У меня свой вагон. Я Брэд Пит. Ты Брэд Пит, да. Вот у тебя свой вагон, поэтому что мы имеем? Во-первых, кровать. Кровать. Это пахнет тут какой-то капустой. Переживал микроволновочка. <гас> микроволновка. Есть она, значит, комфорточка, духовка. И я не помещаюсь здесь полный раз. <гас> ну все понятно. Ладно, Сера, давай врубайте погрев. Я пойду посмотрю. У нас есть такой же туалет. <гас> а почему не написано Гоша Гарцев на входе? Ой, удивительно это все так. А как выглядит туалет? Туалет тоже вагон. Ой, смотрите, неплохо. Тоже вагон, туалет. Я дико извиняюсь, но не могу вам этого не показать, как выглядит на самом деле внутри машина туалет. Вот здесь вот у нас есть колонка. И самое крутое, что здесь есть обогреватель, на самом деле. Это прикольно. Вот сам туалет. Необычно, да? Ну, по крайней мере, мне. Не знаю, как там вы. Здесь у нас еще вагоны. Еще вагоны. Военфильм. Это видеоблог. Привет. Я у туалета нашел еще один вагон. А тут стилистики. Я веду дневники наши, показываю, что есть. Ну, у вас хорошо, тепленько. Вы как? Тебя Они ничего не знают? Ничего не знают. Прикольно. Hello. Hello. Ну, уютненько. Короче, у меня самый маленький трейлер, я отказываюсь работать. Товарищи, у нас обзор на Одинцова. Алена, наша мейкап-артист, выбрала кэжуал сегодня образ. Ой! Люди это. Они думают, что ты селеба на самом деле, понимаешь? Как так и есть. Я же подбирал как стилист. Да, он красивый. Какая-то стрекоза, знаешь, Да. А ты что, герой-любовник? Ну давайте все вместе видео. Что? Сергей, в чем секрет вашей идеальной фигуры? Вот мой сегодняшний образ. Вот мой обогрев. Где плед взяли? А почему вы в сапогах? Я не знаю. Мы ждем стрипы. Они очень классные. Поезд идем. 
Макса погибли будет просто. Минус 8. На мне нет носков. Ощущается, Ощущается блядь, как минус 1000 градусов. Все ради вас, ребята. Все ради искусства. Фильм о фильме. Здоров. Разошлись. Ну что, Конечно. Пока до вас дойдешь. Все куплено. Конечно. Победительница, мы уже знаем. Мы тут здесь не просто так. Мы на Мальдивы после летим, все хорошо. Все через постель. О, да. Проверить походку наших моделей. Мы решили в необычном месте. Движущимся поезде. Поезде, поезде, поезде. Первая пойдет, потом вторая отсюда. Так, двигайся, вот пролезай сюда. Так, третья. Мы доехали до Лобни, товарищи. Я не знаю, где это, но вот достопримечательности вам сегодня. У нас одна травма. В целом, это, это душа моя травмирована. Божечки, Ромка Товаров, что мне сшил на заказ по моим размерам. Боже, можем уже шоу закончить? Пожалуйста, так хочется вот это вот надеть. Божечки, как сверкает это. Посмотрите на это на все. Мне кажется, Киркоров в таком ходит дома с утра, когда просыпается. Роскошь страшная. Ребята, я так круто и эффектно никогда в жизни, мне кажется, не выглядел. А как мне дальше вот после этого одеваться? Ну, я же привык уже вот к такому-то. Боже, как это все сидит. Тут еще столько деталей, ребята. Все так продумано. Везде бирочки. Правда, страшно, что тут видите, там написано. Рома Увара в ткань супер. Вот обожаю такую работу. У меня работа наряжаться, друзья. Всем привет, это такой шикарцев. Это на 157 день съемок. Кстати, ровно половина проекта. Сегодня мы седьмой эпизод снимаем вроде. Девчонок все меньше. После поезда будем выгонять. У меня есть кое-кто, кто мне очень сильно надоел, потому что уже невозможно это терпеть. Сегодня в желтом, как вы видите, у меня желтый маникюр, потому что что? Правильно, мой любимый прием – это подбиралочка. И, как говорят люди, в следующем году он очень модный. Я рад, что я очень модный. Всем позитива. А вообще ты находишься на съемках, ты тот модель на ТНТ. А -а -а, я думала, это канал Гоши Карцева. Карцева. Это канал Гоши Карцева и я Гоша Карцев. И... Выходи! Это каждый день. Нет. Удали это моя жизнь, не выкладывай фотографии. Она, она, перед вами валяется, а оказывается, она столкнула режиссера, это то, где а Гоша с Сашей поменяйтесь? Нет, я хочу стоять. Правильно, надеюсь, на первый план. Да. Тысяча пятьсот пятый день съемок. У меня опять грим вагон. Я, конечно, вообще селеб и тащу. А вот тут, походу, челки. Реально, что у них называется военный фильм, это все. Челки! А что с лицом? А кто там сидит? Приветики, с возвращения! Сегодня мы меня снимаем под водой. Как вы можете заметить, я жду соведущего, который 4 часа откуда-то идет. Вон он идет, собственно, посмотрите на локацию. На подводную съемку. Александр, а вы где? Ну, я даже не могу объяснить, где мы. Мы на краю какой-то пропасти стоим. А если вот упадем? Ну, как говорится, на два странных человека меньше будет шоу-бизнес. Перед нами э, Егор Бублик, ака Рябчик, ака, ака главный. Все, все рядом. Главный по волосам Настиным, по рекам. Признайся же, Настя лысая на самом деле. А ты каждый раз на съемке? Это влог, который выйдет после, ну, в стараюсь, конце? Стараюсь, стараюсь быть, но не всегда. Не всегда, да? да. Ну, я просто замечаю, когда нормальные волосы, да. значит, ты на месте, короче, я значит, понял я тебя. Да? Тимати, был в гримерке? Тимати, был в гримерке, признайся. Дорого, не сливаем. У нас... 154 день съемок, Сережа делает тест на ковид, Алена меня мажет э, роликом. Сережа, ну ты как? Хорошо, тест на ковид хорошо, это. Если я вчера пил, то как-то влияет? Ну, понятно. 
Завтракали? Нет. Чуть гол назад опакидываем. Все, 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 все. У тебя было? У меня было. Не идет камера, команды его. Каждая девушка хочет быть особенной, неповторимой, счастливой, быть самой-самой. А ты хочешь? Покупай продукцию «Я самая», заходи на сайт бренда, регистрируй чеки и участвуй в конкурсе. Такая я трансуха. Ну что я могу сказать, дорогие друзья, сегодня день пиздень. У нас все идет не по плану. Я слова забываю, ухо не работает. Ну в смысле, это вот так штука это называется. Я еще вчера зачем-то выпил. И Ксения Анатольевна Колчак, дорогая наша, Собранчак, почти президент Российской Федерации, опоздала. Мы уже все оделись в кадр, а она говорит, мне еще 40 минут. Вот я лежу, значит, и жду Ксения Анатольевна Собчак. Типа, мы такие классические будни телеведущего. С большой буквы Т. Сегодня маник фиолетовый, тени фиолетовые. Подбородок у нас какой? Второй. В целом, все нормально. Если что, я говорю тебе мэйбе. Даже мне нужно выйти сейчас. Не мешайте. Александр! Вышел. Сейчас буду снимать себя сам на видео, делать вид. Ухо вылезло. Всем привет! Это канал Гоша Карцева, а я Гоша Карцев. И прямо сейчас мы находимся на ТНТ. Подай на ТНТ. Пошел на работу. Привет, Сай! Гадать. Так, вы только потом Насте бородавку перерисуйте на этажу. Я не буду, иначе я откажу. Мой мурай перерисуйте. Все смотрят, как выгоняют девочек. А стилисты просто ревут. Посмотрите на их лица. А вот Сережа решил меня в тихую подсидеть. Ну давай. Да, именно так, я, я, я так и выгодяю, именно, именно так. Сегодня у нас в гостях селебрити, фотограф, человек вайнер. А что, колбасу не ешь? Веган. Веган? Да ты врешь. Ты правда я веган? Веган вру. Веган вру. А ты знаком с Юлей? Это Зиверт. Да, а ты? Нет. А ты доволен работой наших девочек? Ну, не всеми, конечно. Не чувствуется ваше, конечно, воспитание. Какое да никакое. Никакого воспитания. И ваши эти манеры все. Я рада, что с тобой. Покажу, как мы записываем подводки рекламные. Вот так вот мы выходим. Тут у нас стоит звезда и читает подводки. Вот такой вот длинный влог. Гель для стирки бывает с кератином. Позаботиться о том, чтобы твой образ радовал тебя всегда. 158-й день съемок. Угадайте быстро за 3 секунды, где я нахожусь. Все правильно, я во дворце, друзья. Даже во дворцах бывают такие странные локации. Вот, например, классический душ дворца. Сегодня у нас испытание в Царицына. Собственно, здесь тусовалась Екатерина Вторая. Ну, почти я. Жизнь у меня и работа такая сложная. Вон телочки на майке снят. Человек снимает фильмы в фильме. Привет, фильма о фильме. Вот, собственно, заполнили дворец. Чтобы вы поняли, мы сегодня на помойке нашли, потому что что? Манола Бланик у нас вот в таком вот количестве. А я, блядь, в Эчендеме. Платье свадебное у нас. И вот делает кутерья работает. Ты похудел как будто. Ты постригся? Не, я жру как сволочь. Как, блядь, вот это делать под нормальное состояние? Армянский тюнинг называется. Вот еще мы делаем кутюр. Это заборский коллаборация с Карцевым. Я пришел и все перестало работать. Так, у нас вот такой сегодня съемочный процесс. Мы в Царицына. Снимаем сегодня эпизод испытания. Дива. Это Сергей Евгеньевич. Наш бог. Что вам рассказать про Царицына? Мне кажется, все все знают и так. В 1927 году в третьем Куалерском корпусе начал работу Царицынский историко-художественный Крывеческий музей. По решению партийных властей он был переориентирован и сначала на пропаганду колхозного строя, а в 1937 году был, конечно же, закрыт. Ну, это все и так знали, не знаю, зачем рассказываю, вообще известные факты. Вот у нас уже собрались девочки, ждут Гошу. Сейчас он пойдет по этой лестнице вниз. Вот такой вот влог. Лучше бы я молчал. Ой, король недоволен. Еще у нас на сегодня запланирован вот такой вот кутюр-кокошник. Если Гоша его не использует, я ему это не прощу. 
Очень красивый, по-моему. Который идет. Ты что снимаешь? Тебя. Штучка. Жизнь селебрити. Короче, мы закончили 157-й день. Я нахожусь в особняке Екатерины II. Полная уверенность. Я думал, что день, понимаете? А это как цветовые приборы стоят. Сейчас, вот, если это показать и говорить, вот это классная работа, посмотрите, пожалуйста, вся наша большая страна, все телезрители, посмотрите и вот ориентируйтесь на это. Нет, не за это стыдно, но просто так не делается. Ну ок. Приблизительно 1974 день съемки. Вот мне Алена делает глаза, Сережа делает мне ногти. Алена я не может выровнять. Я почему, как самый популярный стилист в России, должен это терпеть? Забирай свои высокооплачиваемый стилист России, должен это терпеть. Свои шмотки собирай и проваливай. У нас осталось три съемки, если это не считать, три съемочных дня всего лишь. Прикиньте, Алена. И мы заканчиваем этот проект. Выгоняем всех баб, выдаем 3 миллиона. Нет. А, сегодня же у нас в гостях кто? Конечно же, Бузёныш, наши люди. Я не могу показать, извините. Так что будет сегодня не мужчина, а Wi-Fi. Сегодня у нас в гостях а, Ольга Бузова. Если кто-то не знает, это российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер, главный редактор. А Оля также известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Делаем фотографию. Пу -пу -пу. Контент – машина, потому что ты вот включаешь камеру, и все, что ты с тобой снимаешь, все сразу ты. Вообще не про меня. Это, ну, это ложь, 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 ложь. Больше такая в мультике была это арфа с лжи. Понимаешь, это реально ты просто типа человек, который проще всего. Хватит меня выделять. Не надо. Не выделяйте меня, я даже не индиха. Бузё наши сняли, ногти не можем. Время при этом, это самая наша поздняя съемка, пол второго. Все потому, что Бузён уж раньше не мог. Это пятый год э, съемок «Ты стоп модель на ТНТ». Сегодня мы боксируем вместе с Сашей Гудковым. А Сережа вам моя историю бокса прочитает параллельно. Историю бокса Сережа знает лучше, чем историю царицы. Вот как бабочка, Женька Пучева. Okay. Турниры по кулачным боям, напоминающим бокс, проходили еще в Древней Греции. По-настоящему в Европе кулачный бокс стал, стал спортивным единоборством в 688 году до нашей эры. Вы представляете? Когда кулачные бои были впервые включены в программу античных олимпийских игр. Вот мы видим драку между Сашей и Гошей. Конечно, ребят, сразу мы видим, что ни тот, ни другой бокс не знают буквально ничего. Но это не страшно. Кстати, современный бокс родился в Англии в начале 18 века. О, как? Ничего себе, забираю свои слова обратно. Это практически Рой Джонс и Мухаммед Али. Вот вообще жесть у нас происходит. Это Сергей Евгеньевич Шановин. Наш фотограф Александр Эмаус. Это Ника. Это Таня. Это Гоша. Это Саша. Это Владимир. И я перестал снимать, значит, бэкстейдж. Гоша мне сказал не расслабляться. Все, устал. Провел 12 раундов против известного Роя Джонса. И вот так мы отдыхаем красиво, боже мой. А если вы не знали, боксеры из перерыва пьют кофе. Сегодня никакой не день съемок, сегодня прыщ. И мы с Серджио Росси едем в глав кино. Я не, не был там ни разу. И сегодня мы снимаемся в передаче «Где логика?». Моим компаньоном сегодня будет вам известная певица Ньюша. Не знаю, что удастся показать, но как минимум я теперь твое воспоминаю. 
Йо, молодежь, смс -ки. Мы просто приехали на какой-то пустырь. Где логика в натуре? Я за тебя умру. Такая скромненькая табличка по сравнению с Киркоровым. Здравствуйте. Пойдем. Итак, нас перевезли в гримерку по другому. Это я. И, собственно, сейчас мы пойдем попробуем посмотреть, как это тут записывается. Все, друзья. Тут просто такие масштабы. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно разом чуть-чуть подвигаться, чтобы подъем. Прям очень прям подвигаться. Спасибо. Почему слово короткий длиннее, чем слово длинный? Почему все поверили мне на слово? Друзья, вы смотрите шоу «Где логика» на ТНТ. Меня зовут Азмар. Всем привет. Если ты пригласил шоу стилиста, вместе с ним обязательно придет красивая девушка. Стилист, дизайнер Гоша Карцев и потрясающая певица Нюша! Я теперь твое воспоминание. Правда похож? Говорят, мы сняли быстрее всех в истории передачу с Денисом Косяковым, Ирой Мягковой и Нюшей. Как вы видите, у меня есть железная логика в руках. Это значит, что правильно, что ее подарила нам Ира, потому что их команда из-за Дениса выиграла. Вы не обращайте внимания, что я глупый, ну, потому что там не было мод там, а, фразеологизма. Где же я возьму фразеологизму? Только в таком количестве. Дрять в кофе. Там не зри... Ты не слушал передачи? Сереж не смотрел вообще передачи, где я снимаю. Здесь у меня админ. Пис. Сегодня я снимаем полуфинал. И попробуем выехать из гримерки. Мы уже увезли все костюмы практически. Короче, что-то мы накрасились, уже должны переодеваться. И я разволновался, потому что, если честно, это очень ответственно из четырех выбрать две. И я до сих пор не понимаю, кто пройдет финал. И я, короче, начинаю мандражировать, прикиньте, как сами участницы. Если вам вдруг кажется, что мы тут развлекаемся, реально, каждый выгон просто такой стресс. Мы, типа, сидим там, естественно, такие, типа, с кислыми лицами на всех орем. Ну, я, в частности. Но, блин, жду Гудини, когда приедет, потому что мне нужно с ним консультироваться. Я вообще не понимаю, что делать. Вот такой у нас сегодня подарок для Сашки Гудкова, потому что вчера у него был герой. Идем поздравить Гудини с днем рождения. С днем рождения! О, что это такое? Это голова, это что? Это я... что за покемон? Мы фотографируемся? Да. Здравствуйте. 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 А теперь как будто не досталось зерна птицы. Здравствуйте. Лишь из-за нее мы ходим. Громче, Александр. Убей мою подругу. Убей мою подругу. Если не сумеешь, я помогу. И что-то награду я взять не могу. Лишь из-за нее мы ходим по кругу. Убей мою подругу. Убей. Кто автор? Автор кто? До свидания. Автор кто? Миладзе. Спасибо. Это что, Работаешь. Наезжай, Гога. Да. Да. Гудиня снимается в заставке. Вот на такой штуке его снимают. 
Смотрите, какой червячок. Всем привет! Это канал Гоша Карцев. Я Гоша Карцев. И вот я на работе в данный момент нахожусь. Ну все, все, Саня, успокаиваемся. Сегодня последний кисон кра у нас. Покажите, как я выгляжу, пожалуйста, внизу. Я понимал, что это будет физически сложно 100%. И был к этому морально готов. Но оказалось, что это еще сложно эмоционально. И у нас было столько всего здесь. Столько приключений было, что... Вот, например, вот этот летающий пух. Гримерочка, спасибо тебе за все эти чудесные два месяца. Мы решили съехать, хотя Сережа против. Мы еще вернемся в финале. Но мы будем зато независимы. Я хочу студию еще снять, ее же разбирают. Смотрите, столько слез, сил, нервов. Было здесь. И все разбирают, потому что на финале мы будем снимать другой декорат. Ну, как бы, что грустить, еще 500 сезонов впереди, правильно? То, что вы смотрите, активно комментируете, лайкайте, подписывайтесь. О, сегодня мы записываем финал. Я в своей гримерочке, которая, как вы видите, пустая. Зацените мои ботинки. Ботинки какие у меня сегодня. Вот уже чуть поработали ботинки. И какой костюм сразу, правда, отваливается. На лице тоже стразы, стразы на лице. Сегодня финал, уже видел девчонок, очень соскучился по всем, не видел там многих уже месяц, даже и больше. У нас будет сейчас концерт, у нас будет дефиле, прилетел Филипп Лянс, Моргенштерном, там он какую-то вечеринку хочет устроить, но нас, естественно, никто не позовет, потому что мы кто? Нормальные люри. Хотя Моргенштерн, я хорошо отношусь. Пойду, наверное, сейчас гулять, что-нибудь вам еще покажу, жду годочек, когда приедет Настя сегодня в БДСМ костюме. Знаем, теперь фетиши все Тима Тимы. Я не знаю, можно ли мне эти смотреть репетицию пока сам. Но я пойду. Ух ты, ёба боба. А мне сюда можно это вообще? Да, конечно. Только тут все без масок больше. Но я уверен, что наши дивы, наши королевы подиума сегодня покорят сердца. Даже мое. Самое беспощадное на этом проекте. Мое сердце самое беспощадное на этом проекте? Безусловно. Ну, комментируй, что это последний комментарий. То... Так, вот Женя, значит, крепит звук, Гоша. Последний раз в этом сезоне. Вот, Гоша похож на Ленина, я считаю. Очень вдохновляет эта да, метафора, спасибо, Сережа. Вот это хотелось дальше. Ботинки не видно. Все хорошо, Сережки. за модный человек тут у нас. Как вы видите на этом видео, мой админ Сергей Привольский очень занят делами невероятными. Сегодня... А что ты будешь выносить? Три лямы? Нет, это мы выносим три лямы. Нет, мы чек выносим, а ты что? Мне сказали, что тоже. Мы же Кого-то из нас сольют. Кто останется в проекте? Смотри это видео до конца. Красиво! Я дико извиняюсь, друзья, но вы посмотрите, кого вот... Я его слепил из того, что было. Посмотрите, пожалуйста, был себе... Человечек простой, обычный, хороший, добрый, светлый. А теперь просто вернулся Брэд Питт. Здрасте. Здрасте. А вот такое потрясающее видео закончит сегодняшний влог. Потому что, ну, как бы мы закончили проект. Я надеюсь, вам было интересно это смотреть. Мы старались, Сережа особенно. А видите вот эти все коробки? Это все техника, короче, которая у нас под не стоит. Друзья, разбирают Kiss and Cry, посмотрите, где мы давали все интервью. А мы идем в пятый павильон, где вечеринка какая-то сейчас будет. Ура! А вот это у нас продюсер в центре. У меня никогда не было амбиции прийти в телек, мне было очень важно сделать что-то новое с крутой командой у человека, у которого горят глаза. А когда Шанович орал на плейбеке, 
Красиво! Вот это фэшн! Вот это и две там. Да, да, это фэшн. Это Архан и две, мои любимые две там шоколадки. Да, да, это фэшн, это фэшн. Да, да, да. И это было понятно на самом деле в моменте кастинга. И вы видели, ну то есть, как это круто был организован кастинг. И на первой встрече мне было понятно, что все. Типа, этот мне здесь нужно быть, по-любому. Первая неделя, я даже вспомнить, вот типа страшно, из-за что у вас там происходило. Ну, от этого кастинга, от, от испытаний постоянных, потом Настя пи***, этот оморок, что, мне нужно вас выгонять. Я типа, так, я Тайра Бэнкс, я просто... Блин, у меня фобия. Вы, вы, вы из меня единственную мою фобию вытащили. Я больше всего в жизни, у меня есть две фобии. Я боюсь съесть что-то, вот как бы то, что я не знаю, типа наркотик какой-то, вот то, что э, в фильме Экстаз выпили. Не хочу, я боюсь. И судить людей, потому что с КВН у меня зараж... давно уже так, внутри вот этого Гуспана. Я не могу, вот, как, какое я имею право судить их и выгонять. Блядь. Кто я? У меня что, есть багаж, это спешный багаж спиной, я с рюкзаком Гуччи хожу. Он есть, но он напускной.